ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് നമുക്കറിയാം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ക്ലോ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം ആ കണക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ട് സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള കോണളമാണ് ഈ ചോദ്യം രണ്ട് തരത്തിലാണ് പി എസ് സി സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൂചികൾ ഒരേ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഉദാഹരണം ഒന്ന് അഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന സമയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒന്നിലാണ് മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒന്നിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും രണ്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണിക്കൂർ സൂചിയും രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ വരുന്ന സമയങ്ങളാണ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും ഇവിടെ ഏഴിൽ വരുന്നു മണിക്കൂർ സൂചിയും ഇവിടെ ഏഴിൽ വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ആ ഒരേ നമ്പറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എട്ട് നാൽപ്പത് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് അൻപത് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരേ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന സമയം പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ പത്ത് അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി എട്ട് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് ഇത് ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ ഒരേ നമ്പർ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒരേ നമ്പറിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയെല്ലാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്കിൽ സമയം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന കോൺ എത്രയാണ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്താണ് പ്രത്യേകത മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു മണിക്കൂർ സൂചിയും മൂന്നിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി മൂന്നിലാണ് മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്നുമായി ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിനിറ്റായ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ആൻസർ ഏഴര ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മൂന്നര ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ചര ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി ഏഴര ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഏഴര ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്ര രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യക്ക് എക്സ് എന്നും മറ്റൊരു സംഖ്യക്ക് വൈ എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക എക്സ് മൈനസ് വൈ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളും പരസ്പരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ മൈനസ് വൈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിന് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടായാൽ മതി ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ട് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ട് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പകുതി എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം എക്സിൻ്റെ വില എത്രയുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സും വൈയും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അൻപത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ വൈ എത്രയുണ്ട് ബാക്കി പതിനാല് കിട്ടും അല്ലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് മുപ്പത്തി ആറും കിട്ടി എക്സ് മുപ്പത്തി ആറും കിട്ടി വൈ പതിനാലും കിട്ടി എന്തോ എങ്ങനെ വൈ പതിനാല് കിട്ടി ഈ മുപ്പത്തി ആറും പതിനാലും കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ അൻപത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കും മുപ്പത്തി ആറ് പതിനാല് കുറച്ച് നോക്കും മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറിന് പതിനാല് കുറച്ചാൽ നോക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടെന്നും കിട്ടും അപ്പൊ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറും ആണ് ഒന്ന് പതിനാലും ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ വലിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് അറുപത്തിനാല് പൂജ്യം രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ഇവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത് ഈ നാല് സംഖ്യകളിൽ ഒരെണ്ണം മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളിലെ ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യ അക്കത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയിലെ ആദ്യ അക്കം ഏഴാണ് ഇതിലെ ആദ്യ അക്കം ആറാണ് ഇതിലെ ആദ്യ അക്കം അഞ്ചാണ് ഇതിലെ ആദ്യ അക്കം നാലാണ് എന്താ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായത് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സംഖ്യ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ആദ്യ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ മൂന്നാണ് അടുത്ത നമ്പർ നാലാണ് അടുത്ത നമ്പർ മൂന്നാണ് അടുത്ത നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് നമ്പർ മൂന്ന് 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 എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മാത്രം ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ സീറോ ടു അല്ലെ പൂജ്യം രണ്ട് ഇതിലും പൂജ്യം രണ്ട് ഇവിടെയും പൂജ്യം രണ്ട് ഇവിടെയും പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആളെ കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറുപത്തിനാല് പൂജ്യം രണ്ടാണ് നോക്കൂ എന്താ പ്രത്യേകത എല്ലാ അവസാനിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇതും അവസാനിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇതും അവസാനിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രം അവസാനിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അതെന്നത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പർ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്